So we are back in our channel. So our topic for today is about the Holy Spirit. So in the previous video or the short video included in this topic, you were able to figure out that the Holy Spirit came from the word Ruach, which means breath or wind. Which normally, or in the story of the Bible, ito po yung nagiging dahilan para magkaroon ng buhay yung mga bagay na gustong ipahatid sa atin ng Diyos. So, hindi, uh, um, sa paraan na to, nakakapag, naibibigay ng ating Panginoon Diyos yung kanyang mensahe para sa mga hinirang niya or yung mga prophets, ki Jesus, sa mga apostles. So, ito yung naging daan para tayo ay gabayan. So, ano nga po ba ang Holy Spirit? O sino ang Holy Spirit? So, number one, the Holy Spirit is the giver of life. So, it is the third person of the Blessed Trinity. So, hindi po mabubuo ang Holy Trinity kung wala ang Holy Spirit. Kaya nga po, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, alam naman po natin na meron tayong iisang Diyos na may tatlong persona. So, hindi po tayo maraming Diyos. Ito po ay meron lang kanya-kanya. Um, kung baga sa isang tao, meron siyang tatlong role sa buhay. So, the Spirit vivifies the Church, our sacramental and moral life. So, ano po ba yung vivify? So, when we say vivify, it means it brings life. So, nagbibigay buhay siya. So, kaya nga Holy Spirit, the giver of life. Diba? So, ano po yung sacramentals? Sacramentals is different from sacrament. So, the sacraments are the signs or visible signs of graces that Christ instituted and therefore He entrusted to the church. While the sacramentals are the objects, actions, practices, or places in the light that helps us to become more aware of our grace-filled or Christ-filled Graceful presence. So, dito natin mas nagiging, dito tayo mas nagiging aware of, about Christ or dun sa kanyang uh, presensya sa ating buhay. So, when do, we, when do we receive the Holy Spirit? Nasa atin po ba ang Holy Spirit? Opo. Kaya nga po, ang ating katawan, our bodies are considered as the temple of the Holy Spirit. Paano nangyari yun? Kasi during our baptism, we receive the Holy Spirit which frees us from sin, original sin, right? um, to be specific. Ano po yung original sin? Kung babalikay natin yung um, story ni Adam and Eve, di ba? What? The moment that Eve disobeyed God, so doon na nagbunga ng kasalanan ang tao. So, the Holy Spirit graces us with such gifts like wisdom, understanding, piety, counsel, fortitude, knowledge, and fear of the Lord. Para malaman niyo po yung mga ibig sabihin ng bawat gift na to ay nandoon po sa susunod na module. Nang makikita niyo po doon yung mga different gifts of the Holy Spirit. Syempre, kapag tong gifts na to ay nag bear, nag bear fruit na sa atin, lalabas na diyan yung gift, yung fruits of the Holy Spirit which are love Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, ito po mga to ay makikita nyo po doon sa susunod na module, sa article part. So, pwede nyo po siyang basahin doon. Okay? So, the Holy Spirit within us strengthens and empowered us or is being empowered through the sacrament of confirmation. So, hindi mabubuo yung blessing ng baptism ng Holy Spirit sa atin through the baptism kung hindi siya mabubuo ng confirmation. So, kailangan siyang i-confirm. Kaya nga, confirmation. It is the time we were able to agree upon the relationship towards us and with God. So, yung relationship natin is pinatatatag through the confirmation. And lalong-lalo na yung relationship natin with the Holy Spirit. Okay? So, how does the Holy Spirit helps us. So, the Holy Spirit helps us to have faith in God. 
So, hindi pwede na may, may baptize ka pero wala kang alam. So, kaya nga siya naging blessing. Yung Holy Spirit ay blessing sa atin. Kasi, ito yung nagpap ng binigay sa atin ng pananampalataya. Ito yung nag tumutulong para palalimin yung pagmamahal at um, yung pagmaniniwala natin sa Diyos, pagkakaroon natin ng mercy. And, dito na yung time kung saan dinibigyan tayo ng Holy Spirit ng kakayahan para mag-respond sa pagmamahal ng Diyos. So, we respond also through love. Okay? Next, the Holy Spirit plays a big role in the, whole, in the Bible. So, bakit? Kung babalikin natin yung Old Testament, so the Holy Spirit symbolizes was symbolized as the mighty wind sweeping over the waters so paanong nagiging nag ano siya nag kumbaga siya yung nagbigay buhay siya yung nag um nagpapakita na la na meron di porket isang dagat lang ay dagat lang siya okay so mighty wind siya yung parang na umaaligid sa at umaaligid no, during that time na ginagawa pa lang yung um, world o yung earth. Next is, the Holy Spirit was also part of the creation story. Kung mapapansin niyo po dun sa story, meron po dun na um, part kung saan may binabanggit na we. Meron salitang mga we. Ibig sabihin, sila kami. So, may kasama ang Diyos Ama during the creation. Ano yun yung person niya? Sabi ko nga sing, hindi po marami ang Diyos natin. Pero kung baga, sa isang tao, consider, parang consider na meron siyang tatlong role. So, yung tatlong role na yun, nagsama-sama during, during the creation. Pero, hindi pa kasi, kung baga, hindi lang siya um, specific na sila talaga yun. Okay? So, in the New Testament, Jesus was empowered by the Holy Spirit. So, si Jesus po talaga yun nakaranas ng guidance ng Holy Spirit. Sa mga, ano, sa mga eksena to, una, the, the, the baptism, wherein, habang binabaptize siya ni John the Baptist, bumaba yung Holy Spirit in the form of dog. So, ito yung presensya ng Diyos sa kanyang anak si Jesus. Next is, when Christ was tempted in the desert, so, tinulungan si Jesus ng Holy Spirit para ma-overcome niya yung power of the devil. Kasi, remember, Christ has a human, uh, 100% human, 100% God. Pero, noong time na yun, 100% human yung nandoon sa part kung saan nag, nag, um, nagdadasal siya. Okay? So, papasin nyo, bakit hindi yun niya nagawang umuo dun sa mga temptations? Kasi, kinagabayan siya ng Holy Spirit. So, the Holy Spirit tells us na yung mga bagay o pinarirealize sa atin ng Holy Spirit na hindi ito tama, kaya hindi natin dapat gawin. So, yun yung nangyari kay Jesus. Next is the transfiguration, wherein merong bumalot kay Jesus na shad, um, clouds. So, nung time na yun, di ba, may kasama siya si Elijah tsaka si Moses. So, they, um, merong cloud na bumalibot sa kanila. So, that is the Holy Spirit, wherein During the transfiguration, inyahanda na fully si Christ for His, kumbaga yung pinaka-climax ng kanya mission on earth, and it is to save us from our sin. Sa pamamagitan ng pagkukrucify sa kanya sa cross. Okay? So, How does, if that is how the Holy Spirit works in the Bible, and it's how the Holy Spirit works in the life of Christ, how does it work in our in us, as humans we are? First, the Spirit adopts us as children of God. So, 
Dahil nga sa baptism natin, nagiging anak tayo ni ng Diyos. So, ano na yun? Sealed na yun. Kahit na ilang beses ka pa magpabaptize ng ibang religion, this mark will, will, will still remain with you. Kasi nasa yun yung Holy Spirit. Ang unang pangalan na binanggit sa iyo ay ang pangalan ng Diyos, pangalan ng Jesus, pangalan ng Espiritu Santo. So, tayo ay nagiging anak ng Diyos through our baptism. Though, anak naman talaga niya tayo, and kung pabalikan natin yung creation story, sa kanya talaga tayo ng galing. Pero mas naiintindihan natin kung paano natin siya naging ama through our baptism. Okay? Next. The Spirit enables us to love. So, bakit daw? So, according to St. Paul, to his letter to the Romans, the love of God has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Therefore, God dwells in us to love others, ourselves, and Him. So, in, it enables us to love. Hindi pwede na tayo na yung mamahalin. Tayo dapat ay magmamahal din ng kapwa natin. Kasi yun yung mission na binigyan talaga sa atin ng Holy Spirit. O ito yung regalo ng Holy Spirit sa atin. To be, kaya wala makakapagsabi na wala akong kakayahang magmahal, hindi ako magmamahal muli. Imposible yun. Kasi ito yung Spirit na sa atin. So, what, kahit ayaw, na, sa ayaw natin sa hindi, mag, magbibigay at magbibigay tayo ng love. Siyempre, yung love na yan, unang-unang naranasan natin yan through our parents. Okay? So, tayo, ang unang-unang muna natin mamahalin ay yung parents natin. God first. Parents, tapos bago tayo magmamahal ng iba. Kasi hindi natin mag- uh, magagawa mahalin yung ibang tao. If hindi natin mahal yung Diyos, hindi natin mahal yung ating magula. Okay? So, next. The Holy Spirit empowers us to know the truth. So, binibigyan niya natin, pinapakita niya sa atin yung katotohanan. So, lalo na when it comes to our faith, syempre, laging kailangan natin, hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga bagay tungkol sa pananampalataya unless hindi natin napapatunayan. So, the Holy Spirit helps us to seek the truth. ba diba? Kaya nga, may, pag may mga Um, issues about our faith, about Catholicism, diba? or kahit sa Christianity, kapag may mga issues na lumalabas, bago tayo maniwala, we seek first the truth about it. Hindi tayo basta naniniwala kung saan yung mga sinasabi sa bilaang. Okay? Jesus also reminds his apostles that the spirit of truth will teach and guide them. So, kaya lahat sinabi, sinasabi o tinuro ng mga apostles ay pawang puro katotohanan lang. Kasi the Holy Spirit in Himself ang nagturo, ang nagsab, ang kasama nila sa pagtuturo tungkol sa pananampalataya. Eh, yun kasi yung bilin ni Jesus. So, big sabihin, ito yung naging paraan para mas maituro nila yung mga tinuro ni Jesus kasi kasakasama nila yung Holy Spirit. And St. John Paul, or Pope St. John Paul, added, the second added that the Spirit will help us understand the correct meaning of the content of Christ's message. So kung wala sa yung Holy Spirit, lahat ng bagay na nababasa mo sa Bible, ititik mo lang siya literally or iba yung intindi mo. Yung pagkakaintindi na isang normal na tao o yung kumbaga pag ikaw ay bata, kung ano lang naintindihan mo, yun na yun. Pero because of the Holy Spirit, we understand the deeper meaning of the messages from the Bible or even yung sa humini o yung Gospels. Mas naiintindihan natin siya kapag um, nasa atin yung Holy Spirit, kapag In, uh, na-enlighten tayo ng Holy Spirit, madan natin malaman yung katotohanan about it. Okay? So, next. The Spirit empowers us to bear witness. So, uh, di ba sinabi natin sa na previous discussion natin that we partake in the triple mission of Christ, which is prophet, priest, and king. So, dahil sa uh, ating baptism, we are able to take part of this. So, ibig sabihin, tayo yung mga kailangang 
gumawa, hindi lang tayo basta witness na nakakita. Kasi hindi natin masasabi na witness nga tayo. Hindi natin masasabi na nandun tayo during the time of Christ. Pero yung mga na, natututunan natin tungkol kay Kristo, paano natin siya magigib witness? So, i-apply natin siya in our own life. So, we, kaya we share in the triple, triple mission of Christ or the triple mission of Christ. So, we i-live out na natin siya para maging bear witnesses tayo. So, para maging huwarang saksi tayo. Hindi tayo pwedeng maging puro salita lang kung hindi natin ipapakita sa iba. So, hindi natin mapapatunayan ang pagiging witness natin ni Christ kung hindi natin i-apply yung mga natutunan natin tungkol sa kanya. Okay? Fifth, The Spirit inspires the Christian life. So, kung wala po ang Spirit, ay hindi po tayo mabubuhay ng maayos. So, kung wala po sa atin ng Holy Spirit, lahat na ng temptations na meron sa mundo, ay lagi po nating i-embrace. Kaya the Holy Spirit, not just only strengthen us in our struggle against the power of evil, but it, feel, it frees us from interior transforming presence. So, pinabago niya tayo sa ating kaloob-looban kahit ayaw natin. So, I mean, hindi na, hindi na, hindi na kailangang bayaran yung pagbabago na yun kasi kusa tayong binabago ng Holy Spirit. If only ilalat natin siya. Libre, li, libre lang yung pagbabago sa atin. Pero, kailangan lang natin tanggapin kung gusto natin. So, the Holy Spirit really gives us the power to resist temptations. Pero, once na, sabi nga natin, kapag tayo nagkasala, tayo yung may pagkukulang. Hindi ang Holy Spirit, hindi ang Diyos. So, ibig sabihin, hindi natin pinapasok yung Holy Spirit during the times na nagkakasala tayo. So, yun po yun. And the last is, the Holy Spirit draws us closer into our community to become in the, uh, to become unified with them and to give service. So, hindi tayo pwedeng maging part ng isang community if we will not have the common unity, kaya nga community. So, kung hindi natin mahigit makakasundo ibang tao, mahihirap tayong i-practice yung unity. So, kaya nga gustong-gusto ni Christ na makita natin yung um, kahalagahan ng pagkakaisa at pagtulong sa kapwa. Kasi, ito yung pinakakainangan natin. Especially now, in this pandemic, mas kailangan natin ng pagkakaisa-isa kesa sa pagkawatak-wata. Mas kailangan natin isipin yung pangangailangan na mas, mah- mas mahirap pa sa atin. Kaysa tignan yung pagkukulang na meron tayo or yung kulang sa atin. Materially. So, yung ganong usapan, kailangan tignan natin yung kapwa natin na mas mahigit na nangangailangan. That is how Jesus wants us to live our life. And it is to live a life for the sake of others. Hindi lang puro sarili natin. We are made for others. Hindi naman sinabi na, sige, dun ka na, pumunta ka na sa iba, lahat ng pera meron kayo, bigay mo sa iba. Yung sinasabi dito is, mag-share ka nung meron ka. Hindi halahal, hindi mahalaga kung gano'ng kalaki, gano'ng kali. As long as, <coughs> buhol sa puso mo yung pagtulong. So, yun po ang ating topic ngayon. So, pwede nyo po ituloy ang ating pag-aaral sa susunod na module. So, babasahin nyo lang po yung module na yon at maintindihan nyo na po yung mga things na idadagdag kaalaman para sa Holy Spirit. Salamat!